Hola a todos y bienvenidos un jueves más a mi canal de YouTube, soy Alexandra Pereira. Vale. Nuevo vídeo, jueves, encantada de que os haya gustado el favoritos del mes y he tenido muy en cuenta todas vuestras proposiciones para el siguiente favoritos que no sabemos cuándo será, porque esto es una sorpresa, pero lo tengo en cuenta, ¿vale? O sea, he pensado también en incluir libros y en incluir también música, no sé por qué no se me ha ocurrido si estoy todo el rato escuchando música, bueno, también me pedís mucho un vídeo comentando en Just Like That o los looks de Just Like That, lo que pasa es que no quiero hacer spoiler porque considero que es muy reciente, eh, entonces no sé, ¿qué pensáis? ¿Lo hago o no lo hago? Otra cosa, nunca os lo digo jamás, pero si no estáis suscritos al canal, que veo que hay muchísimos que veis mi canal constantemente y no estáis suscritos, ¡suscribiros! O sea, por favor, es muy importante para mí. Además os llegarán notificaciones cuando publique vídeo cada semana. Sé que estáis muy atentos y nunca os lo perdéis, pero me ayudaréis mucho si os suscribís. Y aquí estoy, que si le dais like también es súper importante. Sé que nunca digo estas cosas porque soy la peor youtuber del mundo. O sea, todo el mundo dice, suscribiros a mi canal, dadle like. Yo nunca digo estas cosas. Creo que al principio sí que lo decía mucho cuando empecé a grabar en YouTube hace 4 o 5 años pero ha llegado un punto en el que no lo digo nunca y digo es que de verdad soy mala mala, mala youtuber, pero bueno el caso es que aquí estoy un jueves más con vosotros me hace muy feliz publicar vídeos ya lo sabéis, y este vídeo creo que os va a gustar porque me lo habéis pedido eh, estabais deseando que hiciera uno, hace bastante tiempo que no publico uno en el canal, y es un haul un try and haul en el que os voy a enseñar y me voy a probar ropa que he pedido que he recibido, algunos re son regalos otros son prendas que he comprado yo hay un poquito de todo, siempre os lo digo, hay prendas de un precio un poquito más elevado, luego tengo algunas cosas de Zara, unas cosas de un precio intermedio y bueno os voy a dejar todos los links en la caja de descripción del vídeo, como hice en el vídeo anterior, de favoritos y espero que os guste mucho, ¿qué más os cuento? bueno, hoy es un día muy gris, pero tengo la suerte de estar ya esta vez sí delante de la de, de, de la ventana, entonces tengo luz natural espero que no se pongan ahí una obra justo al lado de nuestra casa, que estaba esta mañana haciendo un ruido y digo, no, no me va a dejar grabar el vídeo, pero creo que han parado de momento bueno, vamos a empezar. La primera parte del unboxing. Creo que es una cosa que... Que vais preguntándome desde que os lo enseñé por Instagram todos los días. ¿Qué te compraste al final en Prada? ¿Qué te cogiste al final en Prada? Bueno, pues me cogí tres cosas. Grabé el unboxing para ponerlo en, en Instagram, en Stories. Pero finalmente dije... Lo voy a dejar para mi familia youtuberil, porque se lo merecen. Así que he decidido hacerlo todo junto en este, en este vídeo. Ya no tengo las cajas, pero os voy a dejar por aquí un poco las imágenes del unboxing que hice. Pero lo que sí tengo son los productos, que es lo más importante. El contenido, no el continente. Así que voy a empezar con la cosa más pequeña, ¿vale? Es este gorrito de racia, que yo creo que si visteis uno de los vídeos, creo que era el vídeo de la semana de la, de la alta costura, ya os decía que me gustaban mucho los gorros de racia que tenían allí, que lo tienen en galerías Lafayette en París. Y eh, me parece una cucada. Queda así de bonito. Vale, esperad. Esperad, que me lo estoy poniendo mal, ¿eh? No juzguéis. Lo estáis viendo con cuero y con un gorro de paja, ¿vale? O sea, esto no, no va bien, este conjunto. Pero tenéis que imaginarme en mood veraniego. Y, ¿os acordáis de mi bolso de verano? A ver, no soy mucho de hacer machi machi. A veces me gusta. Tengo que reconocerlo que a veces sí que me gusta. Pero la verdad es que es como muy cool tener el bolso a juego con el gorrito. Me parece una cucada. Pero no es el caso. No es el único bolso de parada de verano que voy a tener porque hay otra cosa que he comprado. Y de último dejo las sandalias porque sabéis que me he cogido las sandalias. Pero no sabéis en qué color. Esto os va a gustar. ¿Estáis preparados? Ah, lo amo. Lo amo. Quiero deciros algo. Si veis el vídeo de París. Os decía que me gustaba el bolso en pequeño y en amarillo, pero finalmente llegué allí y viendo el bolso me dice gas, a ver, si te vas a coger un bolso tipo rafia veraniego, cógete lo grande, Alex, que es, o sea, esto sirve para ir a la playa, sirve realmente para, pues, para llevar un montón de cosas, ¿no? Vale, entonces dije, bueno, vale, si insistes, <risa> no te voy a decir que no. <risa> El caso es que le pedí que sacara el amarillo porque este lo tenían fuera y me encantó el contraste. Lo había sin nada, o sea, es decir, sin rayas y solamente con Prada delante, que creo que era en negro. Pero me recordaba un poco al que ya tenía, ¿vale? Y yo quería algo un poquito más, pues, colorido. Me saca el amarillo y lo veo y digo, es bonito, pero el contraste que hace. Y estoy viendo que en la cámara no se ve igual de bonito que es en persona. En persona es de morir. El contraste que hace la raya naranja con eh, la rafia natural... 
me parece que queda bonito con el Prada en blanco y luego por dentro ni siquiera lo he sacado bueno no he sacado nada pero bueno es de racia también tiene aquí la etiqueta adentro y básicamente pues nada trae las etiquetas las etiquetas de, de Prada adentro que las tendré que quitar y guardarlas con otras que tengo por ahí y ya está pero de momento le dejo esto puesto para que no pierda la forma que es muy importante siempre me preguntáis cómo cuidas tus bolsos para que no se deformen que viajas mucho y tal siempre los relleno y los dejo gorditos como digo yo porque si el bolso lo dejas vacío, lo metes en una maleta que va aprisionado con otras cosas, pues lo que va a pasar es que el bolso poco a poco va a perder su forma, ¿vale? Entonces siempre es muy importante para que los bolsos mantengan la forma, rellenarlos al máximo, especialmente cuando viajáis o los metéis en una maleta o cualquier cosa. Así que, bebé nuevo. Y ahora ya sí. Pues con las sandalias que generan amores y odios Esta es una de esas prendas que Hemos tenido muchas en este canal Ya, ya somos unos expertos de prendas de amor-odio Esa es una de esas prendas o oh, artículos O oh, barra accesorios que generan amores y odios las cangrejeras versión Prada sí, me las he comprado en naranja porque os voy a explicar, cuando llegué allí también iba con idea de comprarme las azules porque me gustaba mucho el color, era como muy intenso, pero llegué y había nuevos colores que no había visto el día de la alta costura que fui cuando hicieron la presentación para, para prensa e, e influencers ¿no? ¿y qué pasa? tenían estas, tenían unas rosas que no había visto y tenían unas en color verde también, pero verde dije a ver me tuve que frenar yo a mí misma porque dije, ¿sabéis que tengo una obsesión con el verde? Y dije, vamos a ver Alex, estás un poco ya trillada con el verde, tienes todo verde, o sea, por el verde, 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 cambia un poquito, <risa> hija mía. Entonces pensé, bueno, las azules no tenían mi talla y además es que no las había en toda Francia. Y dije, madre mía, me olvido ya porque fijaros que estamos en enero, ¿eh? Bueno, cuando las compré estábamos... Sí, no sé, cuando las compré estamos en enero, en principios de febrero. Y la gente ya está comprando sus chanclas. Cuidado, porque estas cosas vuelan, ¿sabéis? O sea, son cosas que son como muy virales y de repente desaparecen. Entonces dije, vamos a atacar ya porque si no tal. Entonces dije, si espero a que vuelvan las azules, me voy a quedar sin otras. O sea, me voy a quedar sin las azules y sin las otras eventualmente. Y el resto de colores me gustan, pero no tanto. Estas eran las que más me gustaban. Y resulta que las verdes y estas, y no sé si otro color más, solo las hay en Francia disponibles en Francia, entonces me pareció como un algo más especial, que no las puedes comprar en ningún otro país más que aquí, nosotros en Galicia a este tipo de zapato, no sé si lo llamáis así en otros sitios, pero la llamamos fanequeras, yo he escuchado cangrejeras también, pero bueno, fanequeras de las fanecas, sí, son un poco este estilo de zapato, pero un poco más bruto más chunky, vale, que es la tendencia, el zapato chunky y son Prada la buena noticia de estos zapatos es que aunque parezcan muy grandes y muy aparatosos no pesan nada que es una de las cosas que me animó también a comprarlo porque si un zapato va a ser incómodo pues mejor no, otra cosa que os quería comentar me cogí un 36 y yo tengo un 37 porque tallan grande, es decir, si yo me hubiera cogido un 37 me hubieran quedado sobrantes, vale entonces me he cogido una talla menos de lo habitual porque quedan grandes simplemente porque eso me parece un dato importante cuando compramos zapatos porque nunca sabemos ¿Qué os parece mis compras en Prada? ¿Qué es lo que más os ha gustado? Bueno, ahora vamos a seguir con otra cosa que sé que os va a gustar, que es mis compritas en Zara. Voy a empezar con un artículo por el que me habéis preguntado, no sé, lo enseñé como de forma muy indirecta, ¿vale? <ríe> en mi Instagram y he recibido como 700.000 preguntas al respecto del pantalón de marras. Y es este jean, que es uno de esos jeans que queda, o sea... Es que a mí me encantan estos jeans que quedan como flojotes así, tipo... No sé cómo, cómo le llaman este estilo de jean, pero bueno, me encantó el rollo cruzado que tiene aquí en el cierre, ¿vale? Que es con botón. Bueno, es botón y cremallera, perdón. Me encantó. Y me encanta la forma. Y luego sientan... Sientan muy bien estos jeans, ¿vale? Todo el mundo a correr. Os voy a dejar la refe y todo, ¿vale? Porque de estos sí que tengo aquí la refe, ¿vale? Que siempre quito las etiquetas, ya lo sabéis, porque me molestan mucho y luego nunca os puedo decir la referencia. Pero de este todavía la conservo, así que os la voy a dejar la refe o os dejo el link. Mejor, ¿no? Os dejo el link y ya veis todo. Me he cogido mi talla habitual y todo fenomenal. Y además, a las que somos bajitas, nos queda bien también, porque son como cortitos. Así que, genial. Segunda prenda que me he comprado, que creo que no me entran. Me los voy a probar para vosotros, pero si no me entran no los vais a ver. Me he comprado esto, que son como unos... unos pantalones tipo legging elástico, ¿vale? Tipo print de vaca. Se me ha ido un poco la olla, la verdad, porque no sé en qué momento he pensado en comprarme esto. Van a quedarme como muy... No sé, no, no creo que me sienten bien. ¿Por qué te compras unos pantalones con print de vaca? Nadie sabe. Eh, no sé, me parecieron guays en la web, pero luego en persona, pues yo creo que es por el tipo de material que es, no me acaban de convencer mucho, así que no sé. 
Bye. Siguiente. Me encantó esta camisa, que me la cogí en la talla S, no en la XS como habitualmente. Me parece ideal para el verano. O sea, súper fluida, es de tejido fluido. Me gusta llevarla así oversize. Es la típica que puedo llevar abierta con de repente pues un bikini por debajo y un short. O yo que sé, cerrada y metiéndola dentro un poquito por un lado de un pantalón vaquero. O sea, me, me parece como es la típica camisa que te da múltiples opciones. Me encanta el tipo de, de raya que tiene, el tipo de print y el azul. El azul es como bastante intenso. O sea, no lo estáis viendo aquí porque está un pelín quemada la imagen. Pero es intensito y es muy bonito. Queda muy bonita puesta. Next. Bueno, me he cogido estos dos vestidos en dos colores que... Eh, me gustan mucho y estoy usando mucho últimamente, que son el morado como veis tienen como aquí el rollo stretch, este vestido lo hay en talla SML me lo he cogido en la S y me sienta bien, es bastante elástico y luego también me lo he cogido en verde porque sabéis que algo verde tenía que caer, de hecho hay varias cosas verdes pero bueno, algo verde tenía que caer en estos días porque no puedo aguantarme sin comprar verde y es que además, yo creo que es el mismo verde que el bolso esto, ¿no? Machi. ahora una cosa con la que no estoy muy contenta me compré esta chaqueta y me parece que el tejido es como súper decepcionante no me gusta como siento, es como como una varsity jacket, vale, como una chaqueta tipo así, beisbolera, pero es que no me gusta, no me gusta el, el rollo creo que tienen unas en Pull&Bear mucho más guays y me las voy a coger me voy a coger un par de ellas porque me mola mucho más la estructura que tienen, sabéis que estoy más en el mood de oversize un poquito más estructurado, porque al ser chiquitita siempre queda mejor cuando te pones algo un poquito más, no digo oversize, vale, oversize me gusta a mí y sé que siendo pequeña a veces hace más pequeña, pero me da igual, el tema es estructural, ¿vale? El de las chaquetas más estructuradas con un poquito, por ejemplo, esta, ¿vale? Que tiene un poco de hombrera incrustada, te da un poco más de cuerpo, porque cuando eres muy estrecha necesitas un poco de cuerpo para tener más presencia. Pero bueno, el caso que no me gusta mucho esa chaqueta, no soy fan. Una que sí que me gusta mucho, que creo que he acertado con ella, es esta blazer, que es un verde un poco raro, ¿vale? No me va con ninguna de las, ninguno de los bolsos que tengo en verde, pero bueno, no pasa nada. Lo puedo combinar con amarillo, con rosa, con azul incluso, con naranja, o sea, con negro, blanco. Es una blazer también tipo boyfriend, o sea, es como también a bit oversized en los hombros, pero sin ser exagerada. Y me gustó mucho el color, también hay un pantalón a juego, pero no lo cogí, me estoy arrepintiendo un poco, pero bueno, ahí está. Luego, otra de las cosas que me he comprado es esta camiseta básica, ¿vale? Que me la he cogido en una talla M, hay S, M, L me la he cogido en M porque la quería un poquito oversize y es bastante grandecita ¿eh? o sea, igual la, L, la S hubiera estado bien, ya os lo digo porque creo que la M es un pelín ancha para mí, puede que acabe cogiéndome la S también, pero bueno, no, me, no queda mal, es simplemente pues es más tipo oversize, pero es muy bonita, me encantan las rayas marineras, cada temporada acabo comprándome una camiseta de rayas marineras da igual que sea tendencia o no, o sea, me parece como un básico, y por último, de Zara me he cogido estos pantalones que son de cuero, ¿vale? Que son como un poco rectos abajo. Y me encanta, me encanta, me encanta, me encanta el color que tienen. O sea, es que me parece. Y además es que es igual que el de mis botas de botega. O sea, ¿cómo lo veis esto? Es que es igual. Ya me he hecho un look con esto. Es posible que lo veáis pronto. O sea, me parece mega top el pantalón. Me parece mega, mega top. Y queda muy bonito puesto. O sea, me encantó. Me encantó. A mí. Bueno, con Zara ya hemos acabado, pero creo que he cogido todas esas cosas. Y la verdad tenía como un par más que luego quité de la... De la, porque siempre hago como una primera vista de lo que hay nuevo, añado al carrito y luego elimino algunas cosas que no estoy segura, ¿sabéis? dependiendo, entonces bueno, pues igual me vas a acabar recogiendo en otro momento, igual no, bueno, tengo dos o tres cosas un poco random de, de firmas que son como en plan de una cosa de esto, una cosa de esto, una de ellas es justamente la chaqueta que llevo que es de Custom Made es muy bonita, tiene los detalles de los botoncitos que son ideales y como os decía antes, lo que me gusta de esta chaqueta es la estructura, ¿no? que tiene un poquito de hombrera aquí y te da un poco de cuerpo y la puedes llevar abierta o cerrada con los botones hasta arriba y queda ideal cerrada dentro de un vaquero un pantalón, queda súper bonita otra cosa que quería enseñaros es este pantalón de tipo deportivo chandal, ¿vale? con el suéter que es del mismo color en negro y eh, son de basílica muchas veces me habéis visto con el mismo set en color ivory, en color marfil y siempre me preguntáis por él y la verdad es que es una marca, os la he enseñado muchas veces y es que me encantan las cosas que tienen porque son básicos que sí, son de un precio un poco más elevado, pero los suéteres eh, los sets que tienen los vestidos son, de verdad, o sea preciosos, tienen unas cosas y no solamente es que sean bonitos a nivel diseño y sienten bien, es que quedan bien y además la calidad es top, o sea, es muy muy buena calidad de ahí el precio y que te pueden durar un montón de tiempo en el armario sin estropearse, para mí son de verdad de las, una de las firmas que he descubierto recientemente, que más me gustan y por eso me gusta compartirlas con vosotros compartirla con vosotros, esto 
Ya lo habréis visto en mi Instagram si me seguís Pero los que no me sigáis será sorpresa Ah, no es sorpresa para vosotros Tampoco los que no me seguís en Instagram Porque ya os conté sobre estos zapatos En mi último vídeo de Youtube Así que si me seguís por aquí ya lo sabréis también O sea que no es sorpresa para nadie Mis zapatos de Cenicienta sí llegaron finalmente Por supuesto, los compré en Metaporte Para todos los que me preguntéis Tienen una selección bastante amplia de Amina Muadi O Amina Muadi, que casi siempre me corrige Me dice, no es Amina, es Amina Y yo, ok, vale, o sea, lo siento, perdona ¿Qué me decís? O sea, no son de Cenicienta Total estos zapatos son maravillosos son muy bonitos muy bonitos, o sea me los cogería yo creo que en otro color, la gente dice que quedan pequeños, a mí me quedan bien, no sé deciros, o sea igual es un poco más justo que el otro que tengo, pero me quedan bien o sea no me hacen daño ni nada, ahora a nivel de comodidad, no sabemos por qué no nos los hemos puesto como podéis ver pero supongo que serán más incómodos que los de piel que tengo, ya, ya, lo, ya lo preveíamos es PVC, es normal Ahora, ¿va a sudar el pie o no? Aquí hay dos agujeros que transpiran. ¿Va, va a sudar igual? Pues probablemente. Eh, ¿Son bonitos y no nos importa? También. O sea, vamos a poner las cosas en su debida balanza, ¿vale? O sea, uno tiene que sufrir en algunos momentos de ciertas cosas porque estos zapatos para mí lo valen. Divinos. Esto no lo habéis visto y no lo he enseñado todavía, pero es muy maravilloso. Esto es un regalo PR que he recibido de Dior y estoy in love, ¿vale? Os presenta mi nuevo bebé. Es muy bonito. Es el bolso que es... Os voy a dejar por aquí el nombre porque no me acuerdo exactamente del modelo. Pero es un bolso que está eh, obviamente inspirado en el neceser, ¿vale? Y aquí tenéis el interior. Es muy chiquito. Ya sé que me vais a decir, ¿qué vas a llevar ahí? Ya os lo he explicado algunas veces. ¿Aquí qué puedo llevar? ¿Qué, o sea, ¿qué pondría Alexandra Pereira en este bolso? Yo pondría una tarjeta de crédito y mi DNI en caso de necesitarlo. Mi lápiz de labios... Y mi barra de labios e Igual el corrector de ojeras Por llevarlo el de Boeing Que os digo que me retoco los granitos o lo que sea Y ya está Me vais a decir ¿Y el teléfono? Es que siempre lo llevo en la mano Entonces ¿para qué? ¿Sabéis? O sea, tampoco me genera tanta ansiedad Llevar un bolso tan pequeño Lo guay de este bolso Es que podéis llevarlo en la manito así En plan cookie, lady O podéis llevarlo cruzado ¿Vale? Uy, da vueltas Mirad, mirad Podéis llevarlo cruzado también Y me parece ideal O sea, monada Lo podéis llevar tanto durante el día Day to day como de noche, de noche es como muy cookie, ¿no? Bueno, esto es algo que igual también habéis visto en mi Instagram, pero os lo tengo que enseñar por aquí, porque como estamos enseñando cosas nuevas, allá voy. Estas nuevas mules de eh, Roger Vivier. Sabéis que tengo infinidad de zapatos, tengo algunos bolsos también, pero sobre todo tengo muchos zapatos de Roger Vivier. Y estos me parecen, o sea, primero es que el tacón es comodísimo, o sea, este tipo de tacón te lo puedes poner durante todo el día y no acabas exhausta, o sea, es como muy fácil, ¿no?, de llevar. Y luego el color, que es un blanco tipo ivory también, tipo marfil, con el buckle famoso de Roger Vivier delante, y me parecen finísimos, los encontré en neta por té y finalmente me los han regalado ellos, así que estoy súper feliz y agradecida porque me los iba a comprar de todas formas y es que me parecen maravillosos. Vivo enamorada de estos zapatos y además es que les veo múltiples eh, posibilidades Combinándolos con jeans, combinándolos con un look un poquito más arreglado Con un vestidito que sea un poco como midi o sea, Me parecen super lady Se parecen mucho a los del año pasado, no sé si os acordáis que me regalaron Que eran una versión que han sacado en diferentes colores también Pues con el buckle en colores y la parte de atrás un poco en plan color block Pero eran negros y me, me apetecía muchísimo tener unos así El tacón es el mismo y estos los utilicé un montón el año pasado Así que... I'm Hoping que va a pasar lo mismo con estos Bueno y ahora os voy a hablar de algo Que aunque no lo tengo aquí de cuerpo presente Conmigo, creo que voy a poder Enseñaroslo en las imágenes en off Que salen cuando estoy hablando y probármelo Y que lo veáis, resulta que lo he pedido online Y llega a la tienda porque he pedido que se entregue En tienda y recogerlo allí, llega Entre hoy y mañana, así que cruzo de dos Para poder compartirlo con vosotros, uno es La sandalia Empire de Hermes Y la otra es la sandalia Ora de Hermes Que son tan uh, conocidas, ¿no? La Empire es nueva de esta temporada y es como más chunky. Me la he cogido en color negro porque estaba entre la blanca y el negro, pero tengo como mucha sandalia blanca de verano, que si me lo preguntáis hace dos años no tenía ninguna, pero ahora de repente tengo como dos o tres y me gustan mucho. Las voy a continuar utilizando este año y no quería tampoco tener una sandalia que fuera muy similar porque me recuerdan un poco a las que tengo de The Row, que sabéis que me costó mucho trabajo hacer mi pie a esa sandalia porque era como muy dura, muy pesada y me hacía unas heridas terribles hasta que de repente un día dejó de hacerme daño y fueron maravillosas. Me recordaba un poco a la sandalia, ¿no? Entonces pensaba, si sí, tengo ya una, no quiero utilizar la misma. ¿Qué pasa? En negro tengo la hora negra, 
tengo una de Gucci que sigo utilizando mucho y tiene muchos años pero me da igual porque la sigo usando un montón y luego tengo también las de Chanel que sabéis que son como tipo chunky que también son de esos zapatos que generan amores y odios pero han sido unas de las sandalias realmente que más he utilizado a lo largo de los últimos, no sé eh, creo que las tengo desde hace dos años, ¿no? dos años, las he usado un montón, entonces para mí son como mi reliquia, o sea, me encantan esas sandalias, ¿qué pasa? siento como que hace dos años que me compré estas el año pasado me compré las Oran en negro y como que me, no sé, que en negro siempre me hacen falta más zapatos, así que son las únicas sandalias que tengo que voy a tener que eh, tienen el hardware en plateado, ahora estoy un poco preocupada por el tamaño ¿vale? porque en las Oran yo llevo el 37 mi tamaño normal, pero en estas como son nuevas he intentado buscar en información en internet, etcétera, pero es que no soy capaz de encontrar por ninguna parte nadie que sea, eh, que esté comentando al respecto entonces no sé si he cogido mi talla habitual y he metido, cometido un error o no, no le he hecho ni caso al tema de las medidas y he ido por mi 37 ahora, ¿habremos triunfado o no? lo veréis en el vídeo, ¿qué más? Vale, las Oran. No os digo yo que no sean las primeras de la temporada que me compre porque las he visto en amarillo también y estaba entre amarillo y esta agua marina que finalmente me he acabado comprando. Me encanta, o sea, me encanta. Es una sandalia que me pongo un montón y el agua marina que he cogido me parece que es súper especial y me gusta muchísimo. No sé, me parece muy, uh, muy veraniego, que es muy especial. Es, va a ser un color que se va a llevar mucho esta temporada y me ha animado al final con ese color porque me parecen divinas. O sea, te las puedes poner con total look black y de repente las sandalias o vas de blanco y te pones las sandalias, o sea, me parece que van con todo Y como de esa sandalia tengo dos ya Color camel, marrón Y en negro, pues sabía que no iba a cometer un error Y eran el 37 de todas formas Las que me he cogido ahora Tienen un material diferente a las que tengo ahí eh, Las que tengo ahora mismo son lisas Y este tiene una piel que es más rugosa Pero no creo que cambie en nada el fit del zapato Así que, ¿sabéis lo que me pasa siempre? Que <ríe> monto un pollo, ¿no? Para enseñar estos vídeos Y cuando termino Había aquí una cosa que no enseñé, joda Bueno, pues como no sabemos si nos falta algo Porque soy un desastre tengo que terminar el vídeo aquí, espero que os haya gustado. En los comentarios dejadme cuál ha sido vuestra prenda por excepción, que os ha gustado más, o accesorio, etc. Bueno, estamos en preparativos, como ya os dije en el vídeo anterior del viaje a Milán, que la verdad se presenta bastante intenso. Siempre digo, bueno, voy a intentar quedarme con las firmas con las que realmente trabajo y las que me hacen mucha, mucha, mucha ilusión ir a ver el show. Pero finalmente acaban surgiendo mil cosas que hacen que nuestra semana sea una auténtica locura. Y de verdad que ya estoy viendo un poco cómo se está organizando un poco todo el calendario que vamos hablando con nuestro equipo, la agencia, etcétera, y es como de <risa> creo que voy a morir lentamente. La alta costura está muy bien porque son cinco días, pero está todo en París, comprimidito, todo bien, fenomenal. Las semanas de la moda, y mira que no estamos haciendo ni Londres ni, ni Nueva York. O sea, yo no sé cómo hace la gente que hace las cuatro, es que yo me pego un tiro, sinceramente, porque es mucho tute. Pero es verdad que cuando juntas Milán con París, que París es larguísima en días. Porque claro, son muchos días muy seguidos, hay eventos de todo, luego tienes las cenas y no sé qué. Y queda con gente porque no, si no, no los ves. Muy intenso, ya lo sabéis. Pero bueno, siempre agradecida. No es una queja, simplemente quiero contaros un poco cómo es el, el backstage de la organización y todo eso. Y por supuesto, cuando grabe los vídeos de, esta, de estas semanas, voy a intentar grabaros algunas de las cosas que no suelo grabar. En plan, como momentos en los que me encuentre en la miseria... <risa> Eh, momentos en los que pues estoy organizando cosas con el equipo, lo que sea o sea, voy a intentar daros un poquito más de backstage ¿vale? pero tampoco quiero que el vídeo sea infinito porque si no, claro, nos tenemos un vídeo que sé que por vosotros genial porque si tenéis un vídeo de 50 minutos estáis encantados de la vida, pero no puede ser hay tres cosas que me decís que me encantan Uno, Dios mío, un vídeo de 40 minutos se me ha hecho cortísimo Parece que han pasado dos Amo cuando me decís eso Porque eso es que se hace entretenido, dinámico Y que, os, en, que se os pasa así O sea, me encanta cuando me decís esto, de verdad O sea, amo Dos, me encanta cuando me decís que como Bueno, ahora ya ha terminado Pero que mis vídeos salen los jueves Y los de Sex and the City O oh, en Just Like That Salían los jueves Y que lo primero que os poníais era Mi vlog Amo también, gracias. Me encanta que esté por encima de que, vamos, que le deis prioridad a esto. Tres. ¿Qué es el tercero? Espera. Lots. Hay mucha gente que me dice que lo ve en familia, que ha convencido a los maridos y que los maridos o novios están todos ahí también súper enganchados. Fijaros cómo ha sido el tema, ¿eh? O sea, habéis pasado de odiar el LOLs a... Que os guste un poco el LOLs a echarle de menos el LOLs en los vídeos en los que no lo digo tanto. O sea, fijaros cómo va la evolución, si es que hay que darle tiempo a las cosas. Las cosas... 
tienen su tiempo. Es como esa gente que de repente de primeras te cae mal y luego al final acaban siendo tus besties. Pues esto pasa. El Lores lo hemos acuñado ya y es parte de nuestra familia youtuberil y no podemos dejarlo marchar porque es como la coletilla más utilizada del mundo y no puede dejarse escapar este LOLs, ¿vale? Así que gracias también, me encanta que, lo, que, que, que os guste. ¿Y qué más? Me decís, hay otra cosa que me decís siempre. Uy, te estoy teniendo lapsus, pero importantes, ¿eh? Hoy y en esta semana. No me acuerdo. <risa> No estoy bien, <risa> no me voy a acordar Que el otro día una chica dijo que era adictiva como el café Digo, bueno, pues maravilloso porque sabéis que soy adicta al café Que me encanta el café y me encanta mostraros mis cafecitos mañaneros Así que bueno, mejor comparación no he podido imaginarme yo Y nada chicos, chicas, que os quiero mucho Que espero que os haya gustado el vídeo El siguiente vídeo será totalmente diferente Nos vemos muy pronto en el canal Os adoro, os adoro Y gracias por todo, muchas gracias Un besito muy grande, hasta la próxima Oh, oh, oh.